ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் உழைப்பினால் அவங்க செய்யும் படங்கினால் அதனால பல பேருடைய வாழ்க்கையில் அவங்க உருவாக்கும் தாக்கத்தினால் தி அன்டினாயபிள் குயின் ஆக நம்மளுடைய லேடி சூப்பர் ஸ்டார் ஆக இருக்கிறது அப்படின்றது இஸ் சச் அன் ஆனர் இட் இஸ் டு பி சிட்டிங் ஹியர் வித் யூ அன்னபூர்ணி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது சாதாரண வார்த்தை கிடையாது அன்னபூர்ணினா உண்மையிலேயே அந்த அளவுக்கு நிறைஞ்ச மனசுக்காரங்க தான் சொல்லுவாங்க வயிறு நிறைய சாப்பாட்டு போட்டமா அந்த அன்னபூர்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சினிமாவின் ரசிகர்களுக்கு கண்ணாக இருக்கட்டும் காதாக இருக்கட்டும் உங்களை பார்த்து ரசித்து நீங்கள் அவ்வளவு உணவு எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கீங்க பார்க்கும்போது வியந்திருக்கும் யோர் ஜேர்னி ஹஸ் பீன் எனி திங் பட் ஈஸி இட்ஸ் பீன் இன்கிரெடிபிள் ஒரு பெரிய ரோலர் கோஸ்டர் ரைடு இருக்கும்ல அந்த ரோலர் கோஸ்டர் ரைட்ல முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க தான் ஆக்சுவலி அதிகமாக பயம் இருக்கும் ஆனா முன்னாடி இப்படி நீங்க சிரிச்சுக்கிட்டே போறீங்க பாத்தீங்களா அந்த ரோலர் கோஸ்டர் ரைட்ல அதெல்லாம் ட்ரூ இன்ஸ்பிரேஷன் செவன்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் 2003 to 2023 or milestone journey unimaginable and you still did all that with a smile makkal madhil appadi or varaverpu how does this feel romba sandoshama irukku adu mattum dhaan solla mudiyo romba sandoshama irukku romba thirumbi paakumbodhu enak eppadi irukku na parvali we have done something right we have done something good from a girl who did not even know how to stand எனக்கு எப்படி நிற்கணும் எங்கே ஒரு மார்க்கில் எப்படி நிற்கணும் எப்படி கேமரா ஃபேஸ் பண்ணணும் எப்படி லைட்டிங்க்கு தகுந்த மாதிரி நிற்கணும் எதுவுமே தெரியாது எப்படி நார்மலாக பார்க்க இதெல்லாமே விட்டுருங்க டெக்னிக்கல் சைட் ஆஃப் பட் எப்படி எப்படி பார்க்கணும் எப்படி திரும்பி பார்க்கணும் எப்படி நடக்கணும் எப்படி நிற்கணும்னு கூட தெரியாது ஃப்ரம் ஃப்ரம் தேட் டு திஸ் ஐ திங்க் நான் நிறைய உழைச்சிருக்கேன் நிறைய என் வேலையை நான் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன் என் வேலை வந்து எனக்கு வேலை தெரியாதப்போ நான் அது அது கற்றுக்கணும்னு நான் நினச்சிருக்கேன் கற்றுக்கிட்டு வேலை பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஐ திங்க் அண்ட் ஐ ஹவ் டன் குட் ஃபிலிம்ஸ் யூனோ ஃப்ரம் த டைம் ஐ ஐ ஐ ஸ்டார்டட் நோயிங் தட் இது தான் சினிமா இல்லை இப்படி தான் ஃபிலிம்ஸ் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு ஒரு நாலேஜ் நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் தானே வரும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு 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 சின்ன ஒரு நாலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் த கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் தட் ஹவ் டன் ஐ திங்க் ஐ ஐ ஃபீல் நைஸ் அபவுட் இட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாக்காக இதை நான் பண்ணேன் சினிமாக்காக இதை நான் பண்ணலை அப்படின்னு ரெண்டு விஷயங்கள் இருந்தால் அது எது எதுன்னு சொல்லுவீங்க சினிமாக்காக நான் இது பண்ணேன் இது பண்ணலன்னு இருக்கிறதோட எனக்கு என்ன கரெக்டுன்னு படுதோ அதுதான் நான் யூஸ்வலாகவே என் லைஃப்பில் நான் எப்படி இருக்கேனோ அதே தான் நான் வந்து என் ஒர்க்குக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஐ திங்க் ஐ பிலீவ் இன் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் ஹார்ட் ஒர்க் தவிர உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கணும் நீங்கள் யூ ஹாவ் டு பி அட் த ரைட் பிளேஸ் அட் த ரைட் டைம் பட் ஆனால் அது எல்லாம் மீறியும் உங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்கோ இல்லையோ நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கீங்களோ இல்லையோ பட் உங்களோட உழைப்பு ரொம்ப முக்கியம் நம்ம டெடிக்கேட்டடாக இருக்கிறது சின்சியராக இருக்கிறதுன்னு இருக்கிறது இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் லைஃப் இஸ் வாட் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் அண்ட் தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஐ ஹவ் டன் வித் மை ஒர்க் ஆல்சோ சினிமாக்காக நான் ஒரு விஷயம் பண்ணலை அப்படின்னா அது சினிமாக்காக இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் இன் லைஃப் ஐ வில் நெவர் கிவ் அப் ஆன் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் தப்பு பண்ணால் திட்டுவேன் பட் ஆனால் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக நடந்துப்பேன் நல்லா பார்த்துப்பேன் அது வந்து மற்றவங்களும் எனக்காக பண்ணுன்னு நான் நினைப்பேன் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் நான் விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது ஸோ அண்ட் உங்களுடைய பயணத்தில் யூ சீன் எவ்ரி திங் த அப்ஸ் த டவுன்ஸ் எல்லாமே பட் தட் கைண்ட் ஆஃப் லவ் தட் யூ ஏர்ன் அது அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் சம்பாதிக்க முடியாது அது உண்மை தாங்க ஏன்னா என்ன என்ன வேணால் நீங்கள் சம்பாதிச்சிக்கலாம் நீங்கள் பணம் சம்பாதிச்சிக்கலாம் நீங்கள் யூ வில் ஹாவ் நேம் ஃபேம் எவ்ரி திங் சம் வே ஆர் தி அதர் பட் ஆனால் ஸோ மச் ஆஃப் லவ் ஃப்ரம் ஃப்ரம் பீப்புள் அரவுண்ட் த குளோப் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இட் இஸ் அன்பிலீவபிள் அண்ட் அது பார்க்கும்போது தான் எனக்கு எப்போவுமே வந்து தோணும் நம்ம இந்த சினிமாவில் இருக்கிறது நத்திங் லைக் சினிமா நத்திங் லைக் நம்மளோட ப்ரொஃபஷன் வந்து அந்த மாதிரி சினிமா மாதிரி நத்திங் லைக் சினிமாங்க the kind of joy that it gives you the kind of satisfaction the kind of happiness the kind of high that it 
gives you uh, nothing like cinema. Nothing yeah. like it. உண்மையிலேயே இப்போ அன்னபூர்ணியில் வந்து நீங்கள் அவ்வளவு அழகான ஒரு கதை ஒரு கதாபாத்திரம் அவ்வளோ எடுத்துன்னு வந்து சுவையாக நம்மளுடைய ரசிகர்களுக்காக கொடுத்துருக்கீங்க தமிழ் சினிமாவுடைய ஒட்டுமொத்த ரசிகர்கள் பர்டிகுலர்லி பெண்கள் அவங்களுடைய ரிவ்யூஸை பார்க்கும்போது ஓவர்வெல்மிங்காக இருந்தது இப்போது நீங்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு இதை கொடுத்துருக்கீங்க ரசிகர்களுக்கு இதை கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் தமிழ் சினிமா உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த சுவையான உடம்புனா எதுன்னு சொல்லுவீங்க அதாவது தமிழ் சினிமா உங்களுக்காக பரிமாறிய அற்புதமான சுவைனா அது எதுன்னு சொல்லுவீங்க என் லைஃபே என் சினிமா தானே கொடுத்துருக்கு அதுதான் நான் இப்போ சொன்னேன் எவ்ரி திங் தட் ஐ ஹாவ் இன் மை லைஃப் அது பேராக இருக்கட்டும் பணமாக இருக்கட்டும் ரெஸ்பெக்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே எனக்கு சினிமா கொடுத்தது தான் எழுபத்தி ஐந்தாவது திரைப்படம் அப்படின்னு உங்களுடைய மைல் ஸ்டோனில் வந்து நிற்கிறீங்க அந்த தருணத்தில் அன்னபூர்ணி தான் என்னுடைய எழுபத்தைந்தாவது திரைப்படம்னு நீங்கள் ஒரு ஒரு நொடியில் முடிவு பண்ணியிருப்பீங்கள்ல அந்த தருணம் எந்த தருணம் அப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஃபில்மாக இருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை பட் அது அதுவாக அமைஞ்சிது இதில் வந்து நாங்கள் சொல்ல வர விஷயங்கள் வந்து it's beyond food it's about achieving your dreams yeah. and this is a film that we we want women to watch we want young boys to watch young girls to watch so that they they understand that it's okay to have issues and hurdles in life but you will always reach your destination if you if you're focused yes if you watch a film you know you know purnio's focus will always be to become a chef that is her dream her focus is only that adu thavara avangalukku vera edhume kannukku theriyadhu matha ellame vande it's there avangalukku adu theriyum puriyum ana adu focus vande epovume maaradhu so i feel that is a very very strong uh, statement to come out of a film anna pornila neenga ungale evlo paathukittinga i think nariyave ennoda என்னோடய விஷயங்கள் அதில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய ஜேர்னியாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் எப்படி ஒரு விஷயத்த ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேனோ இப்போ அன்னபூர்ணி இஸ் அ லாட் லைக் மீ ஓகே ஸோ ஐ திங்க் யா நிறையவே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்துக்கலாம் அதில் அன்னபூர்ணியில் நயன்தாரா அவர்கள் தன்னை எவ்வளோ பார்த்துக்கிட்டாங்க நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் அப்படிங்களா இட்ஸ் மோர் அபவுட் அதுதான் சொல்கிறேன் நான் இட்ஸ் பியாண்ட் ஃபுட் ஃபுட் யா இட்ஸ் அபவுட் வாட் யூ பிலீவ் இன் லைஃப் how do you want to achieve your dreams in life and what do you want to do how do you want to do it nermaya irukono focused ah irukono enna tadangal irundhalum namm vandu adu cross panni and the destination ku reach avaradhukku enna pannumo adu pannite irukono nu irukiradhu dhaan basic ah annapurnioda life and her aim everything and the film that we have made or alagana or lineum irukku ipo neenga solra and the big ambitions ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இதெல்லாம் தாண்டி போகிறத தாண்டி சாப்பாடு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்குது அன்னபூர்ணியில் அதில் ஒரு பிராமின் பொண்ணு அவங்க வந்து நான்வெஜ் சமைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சமுதாயத்தின் கட்டுக்கோப்பை உடைத்து செய்ய வேண்டிய ஒரு தருணத்தில் அவங்க நிற்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு நமக்கு பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்கிட்டு பண்ணுற மாதிரி அதில் நீங்கள் உங்கள் கேரக்டர் இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களுடைய நிஜ வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த ஒரு நபருக்கு பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் சமையல் பண்ணிங்கன்னா அது யாருக்காக என்ன பண்ணிங்க கற்றுக்கிட்டு சமைச்சேன்னா சமைச்சு அந்த மாதிரி இது பண்ணது ஐ திங்க் விக்கிக்காக மட்டும் தான் நான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் கேக் பிடிக்கும் ஓகே ஸோ அவருக்கு எந்த கேக் பிடிக்குமோ அந்த கேக் வந்து கற்றுக்கிட்டு பண்ணான்னு இருக்கிறது ப்ராபப்ளி ஐ கேன் சே ஓகே முன்னாடி கேக் பண்ண தெரியும் பட் அவருக்கு எந்த ஃப்ளேவர்ஸ் பிடிக்கும் என்ன பிடிக்கும் அப்படி எந்த டைப் ஆஃப் கேக் பிடிக்கும்னு இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு ப்ராபப்ளி பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஃப்ளேவர் மேடம் Uh, I think it was a banana walnut cake. All of them are exotic, there, madam. A banana <laughs> walnut cake, that is very specific. Super, so Vicky sir, you are very happy to ask about it. Now, let's talk about it. When you were stepping into the film, uh, you know, the 75th film, when you were stepping into the film, you know, the 75th film, you were stepping into the film, you were stepping into the film, you were stepping into the film. So, it was such a beautiful merger of multiple things. The 75th film, you were stepping into the film, கோடி கட்டி பறக்கிறோம் பார்த்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னு அந்த அந்த ஒரு ஒரு கம்பீரம் தானாக இருந்ததுல அந்த கம்பீரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இவ்வளோ அழகான ஒரு வெளிப்பாடாக இருக்கும்போது அதுக்கு பாசிட்டிவான ரிவ்யூஸ் வரும்போது இட்ஸ் லிட்ரலி டூ டேஸ் சின்ஸ் த ஃபில்ம் இஸ் ரிலீஸ் அந்த ரெண்டு நாளில் நீங்கள் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் சும்மா பாருங்க தேட்டர்லேருந்து வெளிவரவங்க அத்தனை பேர் ஒரு எட்டு வயசு குழந்தை வந்து சொல்கிறாங்க நான் ஷெஃப் தான் ஆக போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு லேடி வந்து சொல்கிறாங்க நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட ரொம்ப நாளாக போராடிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ஷெஃப் ஆகணும்ட்டு ஆனால் எங்கள் அம்
இன்னைக்கு இந்த திரைப்படம் பார்த்து வெளியே வந்த உடனே ஐம் டாக்கிங் பட் த செகண்ட் ஆஃப் த தேர்ட் ஷோலேருந்து வெளியே வந்த உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு ஷெஃப் ஆகணும் அப்படின்னு இவ்வளோ ஒரு தாக்கம் இத்தனை பேரோட வாழ்க்கையில் உருவாக்குறீங்களே இது உங்கள் மேலே ப்ரெஷராக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நினைக்கிறீங்களா டெஃபினெட்லி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது நான் எப்போவுமே அது ஒரு ப்ரெஷராகவே நான் பார்க்குறது கிடையாது நான் எப்போவுமே அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக தான் நான் எப்போவுமே நான் பார்த்துருக்கேன் எப்போவுமே ஒரு ஃபில்ம் பண்ணும்போது நம்ம வி மைட் நாட் மேக் அ கிரேட் ஃபில்ம் ஆல்வேஸ் நம்ம ரொம்ப அத்புதமா அத்புதமான படம் வந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது பட் வி ஷுட் ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் தட் வி ஷுட் மேக் அ வெரி டீசெண்ட் ஃபில்ம் யூ நோ சம்திங் தட் டசன்ட் சே எனி திங் ராங் ரைட் புரியுது இல்லை லைக் எஸ் இன் தப்பான தப்பான விஷயங்கள் மட்டும் அதில் இருக்கக்கூடாது தப்பான விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிடக்கூடாது அது மட்டும் எப்போவுமே வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக எடுக்கிற ஒரு டெசிஷன் அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் ஆல்சோ தட் ஐ டூ இட் தீஸ் அ வெரி நீட் டீசெண்ட் ஃபில்ம்ஸ் ஸோ இஃப் யூ டேக் அன்னபூர்ணி ஆல்சோ இட்ஸ் அ வெரி கிளீன் இதோட கிளீனாக ஒரு ஃபில்ம் இருக்க முடியுமானா எனக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இதில் ஃபேமிலி பாண்டிங் இருக்குது ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக அமையணும்னு நான் எப்போவுமே ஒரு ஃபில்ம் வந்து சூஸ் பண்ணும்போது நான் நினைப்பேன் அது எல்லா ஃபில்முக்குமே அப்படி இருக்குது இதர் இட் ஹாஸ் டு பி அ வெரி கமர்ஷியல் ஃபில்ம் பட் அகெயின் இட் ஷுட் மேக் அ ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ பட் ஹியர் வி ஆர் ட்ரைங் டு மேக் ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வி ஆர் ட்ரைங் டு வி ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரிங் இன் சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் சம் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் ஃபார் ஃபார் ஆல் தி யங் பீப்புள் ஒரு ஒரு படமும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்பொழுது அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்கில் செட்டுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் ஆகணும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு கேரக்டருக்குமே நீங்கள் அவ்வளோ உழைக்கிறீங்க இல்லை அன்னபூர்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் டெஃபினெட்லி நயன் மேம் சூப்பராக சமைப்பாங்கன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுவும் நீங்கள் இப்போ இந்த வால்நட் பனானாலாம் சொல்கிறதுக்கப்புறம் எனக்கே அதே லைட்டாக என்னால் மிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி பிரியாணி சூப்பராக செய்வீங்க அப்படின்னு பல விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் என்போது இது பர்டிகுலர் ஸ்கில் செட் இல்லை ஏன்னா டேக்லிங் சீ ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் இந்த கிராபோடைய அந்த கொட்டக் மொட்டக் கொட்டக் அதை உடச்சி எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறது பிளேட்டிங்காக இருக்கட்டும் மீட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஸ்கில் செட்டை எப்படி நீங்கள் பரிச்சயம் பண்ணிக்கிட்டீங்க வாட் வாட்ஸ் த கைண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட் தட் கோஸ் இன் டு பில்டிங் அ ஸ்கில் செட் லைக் தட் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அதோட ப்ராசஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வி ஹாவ் பீப்புள் ஹூ வில் கைட் அஸ் டு டூ சர்டன் திங்ஸ் ரைட் ஃபார் அன்னபூர்ணி வி ஆல்வேஸ் ஹேட் அ ப்ராப்பர் ஷெஃப் த்ரூ அவுட் த ஃபில் அவர் தான் வந்து அந்த ஃபுட் பிளேட்டிங்காக இருக்கட்டும் ஸ்டைலிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு சிக்கனை எப்படி உடைக்கணும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஐ மீன் நம்ம இப்போது ச சமைப்போம் பட் ஆனால் தெல் பி சம்மன் ஹூ வில் கட் த சிக்கன் அண்ட் கிவ் இல்லை நம்ம அது அதுவே நம்ம பண்ண மாட்டோம் இல்லை ஸோ அந்த சிக்கன் கட் பண்ணுறது எடுக்கிறதெல்லாம் நிஜமாகவே எனக்கு தெரியாது கிராப் உடைக்கிறது இதெல்லாமே கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அந்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக இருக்கனால நம்ம யூஸ்வலாகவே பண்ணவும் மாட்டோம் நினைக்கிறேன் Uh, but we had a professional chef uh, who guided us throughout the film avar da vandha correct ah ipdi pudinga ipdi 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 thirupna da indha sound kekkum ipdi thirupna da idu vandha correct ah cut panna mudiyum indha point la cut panna da ipdi one one slice la ipdi varum appadina la irukiradhu avar da full ave guide pannirukkar and nilesh had him for the entire film right So, but it was an enjoyable process very, isn't it very 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 you loved and it and also i think um, i watch a lot of cooking shows right uh, i love watching cooking shows when i don't want to watch something that that's going to be stressful sometimes you don't want to watch something where your brain is going to be okay. active um, uh, so and the time i i like watching cooking shows so i think adiliyum uh, konjam process ave konjam holiday chef and the mari edo oru இதில் வந்து சம்டைம்ஸ் வென் யூ வாட்ச் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நோ அது அப்படியே நம்ம பிரெயின்குள்ளேயே போய் நம்ம சிஸ்டம்குள்ளேயே போய் அப்படியே ஒன்று நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட வீல் நோ வில் நோ தி வில் நோ ஹவு டு டேக்கிள் சர்டன் திங்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும்ல ஐ திங்க் அந்த குக்கிங் ஷோஸ் பார்த்தது ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகிடு